எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மோஷா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சியை எப்படி சரி பண்ணுறது இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி போன் ரிலேட்டட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ லாங் டேர்மாக நம்மளுக்கு இந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து அது மூலமாக நம்மளுக்கு ஃப்ராக்சர்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் செகண்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது வந்து ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தேர்ட் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் அண்ட் ஃபோர்த் திங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவே வந்து டயர்ட் ஆவாங்க ஈஸியாக ஸோ ஈஸியாக ஃபெட்டிக் ஆவாங்க அண்ட் ஃபிஃப்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தே ஆர் ப்ரோன் ஃபார் டெவலப்பிங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஸோ திரும்ப ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது போன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ லாங் டேர்மாக போச்சு அப்படின்னா ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அண்ட் ஃப்ராக்சர் வரல அண்ட் செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிப்ரெஷன் டெவலப் ஆகும் தேர்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஃபோர்த் ஈஸியாக ஃபெட்டிக் ஆயிடுவாங்க இல்லை டயர்ட் ஆயிடுவாங்க அண்ட் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது ப்ரோன் ஃபார் டெவலப்பிங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் இந்த விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் வந்து ஒன்லி ரிலேட்டட் டு போன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ போன்ஸ் ரிலேட்டட் மட்டுமே கிடையாது மசில்ஸ்க்கும் கால்சியம் தேவை ஸோ இந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது போன் அண்ட் மசில் ரிலேட்டட் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே ஸோ இந்த விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சியை சரி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஸோ இன்றைக்குள்ளே மாஸ்டர் வேர்ல்டில் எல்லாருமே ஃபுட்டோட இன்டேக்கை விட நான் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நடந்த ரீசெண்ட் ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்க போகுது தே ஆர் அண்டர் த ரிஸ்க் ஃபார் டெவலப்பிங் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸஸ் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக்கும் வரதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரோக்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதில் அதிகமாக இருக்கிறனால அவங்களே என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் இன்டேக் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எக்ஸசைசஸ் ஸோ ஃபுட் இன்டேக் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எக்ஸசைசஸ் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான ரெக்வைர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கால்சியம் மீட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் மட்டும் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லலாம் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொக்கோலியில் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பால் பன்னீர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ போதுமான அளவுக்கு இன்டேக் எடுத்து நம்மளுக்கு பத்தலைங்கிற பட்சத்தில் சப்ளிமெண்ட்ஸ் போலாம் அண்ட்லஸ் அண்ட் அண்டில் ஈஸி வே சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி போனோன்னா டிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை நம்மளே டெவலப் பண்ணிக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ விட்டமின் டிக்கு எப்படி நம்ம சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து சன்லைட் ஸோ சே டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சன்லைட்டில் டெய்லி எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு போதுமான அளவுக்கு விட்டமின் டி வந்து கிடைக்குது ஸோ ஏன் இந்த விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா வெறும் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் அவங்களுக்கு போ கால்சியம் வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகாது இப்போ உங்களுக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் ஏன்னா கால்சியம் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு விட்டமின் டி ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் நீங்கள் போதுமான அளவுக்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்தாலோ இல்லை ஃபுட்ஸில் எடுத்தாலும் ப அதை அப்சார்வே ஆகாது ஸோ ஜஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் கால்